నమస్కారం అండి ఐ ఎమ్ డాక్టర్ సర్ను శివయ్య కన్సల్టెంట్ ఓవర్ల మ్యాక్సిలో ఫేషియల్ సర్జన్ ఇన్ ఆస్టరామిస్ తువిత గుంటూరు బ్రాంచ్ ప్రతి సంవత్సరం మే థర్టీ ఫస్ట్ న ఓవర్ల నో టొబాకో డేగా పరిగణిస్తాము ఈ టొబాకో వల్ల ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎనిమిది మిలియన్ల పీపుల్ మంది చనిపోవడం జరుగుతుంది అదే మన ఇండియాలో వచ్చేసరికి రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల పద్దెనిమిది సర్వే ప్రకారం తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు మిలియన్ల పీపుల్ స్మోకింగ్ చేయడం జరుగుతుంది నూట తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ నాలుగు మిలియన్ల మంది చూయింగ్ హ్యాబిట్స్ అంటే టొబాకో ప్రోడక్ట్స్ ని కూడా చూ చూబుల్ ప్రోడక్ట్ లా వాడడం జరుగుతుంది ఈ టొబాకో అనేది ఓవరాల్ గా టూత్ మీద చిగురు మీద ఎముక మీద ఆ తర్వాత మనం ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నప్పుడు పళ్ళు క్యాప్లు పెట్టించుకోవడం కానీ ఇంప్లాంట్స్ పెట్టించుకోవడం కానీ వీటన్నిటి మీద ఈ టొబాకో అనేది ఎలా ఎలా ఇబ్బంది పెడుతుంది అనేది ఈరోజు మీకు చెప్తున్నాను మెయిన్గా వచ్చేసరికి టొబాకో వల్ల సెలవరీ గ్లాండ్స్ మనకి ఏదైతే ఉమ్ము రావడానికి నోట్లోకి ఉమ్ము రావడానికి కారణం అవుతున్నాయో ఆ గ్లాండ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి దీనివల్ల ఏంటంటే ఈ సెలైవ్ అనేది థిక్నెస్ అనేది బాగా పెరుగుతుంది ఈ థిక్నెస్ పెరగడం వల్ల మనం ఏదైనా ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఫుడ్ అంతా కూడా కొన్ని చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ లాగా టూత్ సర్ఫేస్ మీద ఈజీగా అతుక్కుపోతుంది అనమాట ఈ అతుక్కుపోయింది నిదానంగా ప్లాక్ రూపంలో కానీ ఈ ప్లాక్ అనేది కొన్ని రోజుల తర్వాత గట్టిపడి క్యాలిక్యులస్ రూపంలో కూడా ఆ టూత్ చుట్టూతో అతుక్కుపోతుంది అనమాట ఇలా జరగడం వల్ల ఆ క్యాలిక్యులస్ అనేది చిగురు మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అది నిదానంగా జింజేవైటిస్గా మారుతుంది అనమాట ఈ జింజేవల్ ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల మనం బ్రష్ చేస్తున్నప్పుడు బ్లీడింగ్ రావడం కానీ మన నోట్లో నుంచి దుర్వాసన రావడం కానీ ఆ తర్వాత ఇదే ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఇంకొన్ని రోజులు పోయిన తర్వాత పెరియోడాంటైటిస్ కిందగా మారుతుంది అనమాట ఈ పెరియోడాంటైస్ వచ్చినప్పుడు ఆ టూత్ అనేది నిదానంగా లూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది తర్వాత అదే కాకుండా ఇది బుగ్గ మీద కూడా పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఈ బుగ్గ మీద వచ్చేసరికి మనకు మనకు ఊర్ల మీకోజా అని చెప్తాం ఈ టొబాకో ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం వల్ల ఈ ఈ బుగ్గ మీద ఉండేటువంటి చిన్న పొర ఊర్ల మీకోస ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం ఇన్ఫ్లమేటెడ్గా అయిపోయి మనం ఏదైనా ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు స్పైసీ ఫుడ్ అయితే తీసుకుంటున్నప్పుడు బాగా మంటగా ఉండడం కానీ పెయిన్ రావడం కానీ అలా జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ బక్కల మ్యూకోజా మీద వచ్చేసరికి మనకి మజిల్ అనేది చాలా ఎలా ఎలాస్టిక్ ఫైబర్స్ ఉంటూ ఉంటాయి అనమాట ఈ టొబాకో వల్ల ఆ ఎలాస్టిటీ ఆ ఫైబర్స్ యొక్క ఎలాస్టిటీ గుణం తగ్గిపోవడం వల్ల మన నోర్ తెరుచుకునే కెపాసిటీ కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది నార్మల్గా మన మౌత్ ఓపెనింగ్ మగవాళ్ళకైతే ఫిఫ్టీ నుంచి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎంఎం మౌత్ ఓపెనింగ్ ఉంటుంది ఆడవాళ్ళకైతే ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి ఫిఫ్టీ ఎంఎం మౌత్ ఓపెనింగ్ ఉంటుంది అనమాట ఎవరైతే టొబాకో ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉంటారో నట్స్ రూపంలో బుగ్గను పెట్టుకోవడం అట్లా చేస్తూ ఉంటారో ఈ ఫ్రిక్షన్ వల్ల ఎక్కువ ఆ ఎలాసిటీ ఏదైతే ఆ బుగ్గులో ఉన్న ఆ మజిల్ యొక్క ఎలాసిటీ తగ్గిపోయి మౌత్ ఓపెనింగ్ అనేది కొంచెం కొంచెంగా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో మన మౌత్ ఓపెనింగ్ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతుందో మీరు తొందరగా కొంచెం ఆ టొబాకోను కొంచెం కొంచెంగా మానేయడం ఇంకా చాలా మంచిది ఇవి కాకుండా ఈ ఈ టొబాకో మన టేస్ట్ బర్డ్స్ అంటే నాలుగు మీద ఉన్నటువంటి రుచి గ్రంథుల మీద కూడా పనిచేస్తూ ఉంటుంది కొంచెం కొంచెంగా మన టేస్ట్ ఆల్టర్ అవ్వడం కానీ ఆ తర్వాత నాలుగు మీద చిన్న ప్యాచ్ లాగా రావడం కానీ హెయిర్ టంగ్ లాగా కానీ ఆ తర్వాత ఫ్లోర్ ఆఫ్ దిమ్ అంటే నాలుగు ఉండే ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఆ ఏరియా చుట్టూతో కూడా ఈ లీజియన్స్ చిన్న చిన్న లీజియన్స్ బినైన్ లీజియన్స్ కానీ మ్యాలిన్ లీజియన్స్ కానీ అంటే బొగ్గ మీద పనిచేసినట్టుగానే అలాగే టంగు మీద కూడా పనిచేస్తూ ఉంటే సో ఈ కండిషన్స్ని లూక ప్లేకే కానీ ఎరుతో ప్లేకే అనే ఆ కండిషన్ అని చెప్తాం ఇదే ఇది టొబాకో ప్యాలెట్ మీద పనిచేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే స్మోకర్స్ ప్యాలెట్ అంటారు ప్యాలెట్ మామూలుగా ఉండే కలర్ కన్నా కూడా ఎక్కువగా స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళు అయితే ఆ కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది కొంచెం బ్లాక్ కలర్లో మారిపోయి చిన్న చిన్న స్పాట్స్ లాగా పడుతూ ఉంటుంది అనమాట నా అంగిల్ వైపు అంటారు దాన్ని ఆ అంగిల్ వైపు కూడా మొత్తం నలుపు రంగులోకి రావడం అనేది జరుగుతుంది దీనివల్ల ఏంటంటే మనం ఏదైనా స్పైసీ ఫుడ్స్ తీసుకోవడం అని కూడా కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాం అది కాకుండా ఎప్పుడైతే మనం హెవీగా స్మోక్ చేసుకుంటూ ఉన్నామో ఎప్పుడైనా టూత్ ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ జరిగినప్పుడు హీలింగ్ పుండు మానే విధానం కూడా వాళ్ళకి కొంచెం తేడాగా ఉంటుంది అనమాట హీలింగ్ అనేది చాలా స్లో అయిపోతుంది అది కాకుండా ఎప్పుడైనా కొంతమంది పేషెంట్స్ ఇంప్లాంట్లు వేయించుకోవాలనే అవకాశం ఉన్నప్పుడు కూడా ఇంప్లాంట్స్ వేయించుకున్న పేషెంట్స్లో ఎవరైతే స్మోకింగ్ క్యాప్ ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నారో స్మోకింగ్ కానీ టొబాకో యూజ్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ఇంప్లాంట్స్ సక్సెస్ రేట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కంపేర్ టు నాన్ స్మోకర్స్తో పోల్చుకుంటే సో ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఈ వారికి వీరికి కొంచెం వ్యత్యాసం కూడా ఉంటుంది ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి